Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we will be starting with your book New Perfect Composite Mathematics Class 4 Chapter 7 The name of the chapter is Division Division ka matlab hota hai divide karna aur iska symbol hota hai kuch is tarike se Directly questions hum karenge aur usi se hum log concept ko samajhte jayenge So first we will be starting with your exercise number 23 so in this exercise, first question is, for each of the following, write all possible division facts. Division facts aapko dekhne hai, dekhte hai kaise likhte hai, jase number 1 hai, 8 multiplied by 6 gives you 48, to aap 48 likhenge, divide mein, ya to 8 likhoge, to answer a jayega aapke paas 6, aur ek aur likh dete hai, 48, aur agar divide mein mein likhoonge, yaha pe 6, to answer a jayega aapke paas 8. जितनी डिजिट्स आपके पास इधर मल्टीप्लिकेशन में थी उतने ही पॉसिबल डिवीजन फैक्ट्स यहां पे आपके बन जाते हैं जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार हम देख लेते हैं 62 में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से आंसर आ रहा है 124 तो इक्वल टू साइन के जो राइट हैंड साइड होता है उसको लिखा मैंने डिवाइड का साइन लगाया अब पहले अगर 62 लिखूंगी तो इक्वल्स टू साइन में आ जाएगा 2 और अगर 124 में मैंने डिवाइड लगा दिया है यहां पर 2 का तो इक्वल्स टू साइन के राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 62 दो डिजिट्स थी मल्टीप्लाई में तो दो पॉसिबल डिवीजन फैक्ट्स यहां पर आपको देखने को मिल गए हैं नंबर 3 नंबर 3 में है 83 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स यू 249 तो 249 यहां पर होगा और डिवाइड में सबसे पहले अगर मैंने 83 लिखा है तो इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 3 Similarly, second में है 249, divide में मैंने लगा दिया है अगर 3 को, तो equal to sign के right hand side पर answer में आ जाएगा आपके पास 83. Multiplication में दो digits हैं, तो possible facts भी दो रहेंगे. Fourth में देखो, 5 multiply by 5 gives you 25. तो 25 है, फिर divide में 5 लिखेंगे, equals to sign के right hand side पर 5 answer. अब इस क्वेश्चन में है ना पॉसिबल डिवीजन फैक्ट एक ही आया है एक क्यों आया है क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन में दोनों डिजिट्स हैं वो सेम है अगर सेम डिजिट होती है ना तो पॉसिबल डिवीजन फैक्ट फिर दो-दो नहीं आते हैं एक ही आएगा अगर ये डिजिट्स अलग होते तो ऑब्वियसली दो-दो आते अब जैसे फिफ्थ में भी देख लो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 गिव्स यू 36 अगर 6 और 6 सेम वैल्यू है ना इसका मतलब मेरा जो ये पॉसिबल डिवीजन फैक्ट है वो एक ही आने वाला है सिक्स्थ में भी सेम चीज रिपीट हो रही है 13 into 13 equals to 169 तो 169 divided by 13 will give me 13 सॉल्यूशन एक क्यों आ रहा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाली डिजिट्स मेरी सेम है अगर अलग होती तो ऑब्वियसली आंसर अलग आ जाता नेक्स्ट Write the multiplication fact for each of the following division fact. अब 7th question में division दे रखा है, आपको multiplication लिखना है. जैसे 28 divided by 4 is giving you 7, इसका हो जाएगा 7 multiply by 4 will give you 28. ये इसका multiplication fact है. 8th का है 48 divided by 8 is giving you 6. तो इसका हो जाएगा 6 multiply by 8 will give me 48. ये multiplication fact हो जाएगा. 9th में given है 81 divided by 9 is giving you 9. इसका multiplication fact बनेगा 9. Multiply by 9 will give you 81. With this your exercise 23 is completed. Now let us start exercise number 24. Find the quotient and remainder अब देखो इस question को कैसे करते हैं सबसे पहले जो 9000 आपको given है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 9000 और उसके बाद इस तरीके का हम लोग यहाँ पर एक sign बना देंगे ये divide का sign होता है और जिससे divide करना है 8 से तो 8 लिखेंगे बाहर अब पहली digit लो क्या ये first digit आपकी इस 8 से 8 होता है इसको divisor बोला जाता है 8 को क्या बोला जाता है divisor तो divisor से आपका जो first digit है अगर वो छोटा है तो आप लिखोगे 8 1 8 अब minus कर दो 
नाइन में से एट माइनस होते हैं तो आंसर बचता है वन वन यहाँ पे लिख दिया इधर से ज़ीरो कैरी होकर नीचे आ जाएगा वन के पास अब मेरा डिजिट बन चुका है टेन तो एट की टेबल में टेन या टेन से छोटा नंबर आता है अगेन एट वन जा एट वन जा यहाँ पर भी आ जाएगा एट अब वापस से इसको मुझे डिवाइड माइनस करना पड़ेगा टेन में से अगर एट माइनस करती हूँ तो आंसर में आ जाता है टू अब वापस से टू तो छोटा नंबर है ना एट से तो एक और ज़ीरो को मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देती हूँ आंसर आ जाता है ट्वेंटी एट की टेबल में ट्वेंटी से छोटा नंबर आता है एट टू ज़ा एट टू ज़ा होता है सिक्सटीन सिक्सटीन यहाँ पे मैंने लिखा अब आता है यहाँ पे फोर फोर वापस एट से छोटा है तो मैंने कैरी करा ज़ीरो को और ज़ीरो के बाद आ गया एट फाइव ज़ा फोर्टी और फोर्टी में से फोर्टी माइनस होकर सोल्यूशन में आ चुका है ज़ीरो अब देखो कौन कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं ये जो जिससे हमने डिवाइड करा इसको तो बोल दिया डिवाइज़र जिसको डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर को उस नंबर को बोला जाता है डिविडेंड जिस नंबर को डिवाइड किया उसको बोला गया है डिविडेंड अब डिवाइड करने के बाद ये जो ऊपर नंबर आया ना इसको बोला जाता है क्योशेंट इसको बोला जाता है क्योशेंट और उसके बाद जो नीचे नंबर आता है नीचे यानी कि ज़ीरो नंबर आया इस केस में इसको बोला जाता है रिमेंडर रिमेंडर अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था क्योशन और रिमेंडर तो पहले तो ये पूरा डिवाइड करके बता देंगे आप फिर लिखेंगे क्योशन इज इक्वल्स टू वन वन टू फाइव एंड रिमेंडर इज इक्वल्स टू जीरो इस तरीके से आप अपना आंसर शो करेंगे क्योशन भी लिखेंगे रिमाइंडर भी लिखेंगे और इस तरीके से पूरा डिवाइड कर कर आप उनको दिखाएंगे नाउ लेट एस डू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में गिवन है सेवन ज़ीरो टू ज़ीरो सेवन ज़ीरो टू ज़ीरो और इसको मुझे डिवाइड करना है सेवन से तो सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट डिजिट को ही देखना पड़ेगा अभी जिससे डिवाइड कर रही हूँ इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र जिस डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं उसको बोला जाता है डिविडेंड ठीक है भाई अब सेवन बाहर है मुझे इस सेवन को डिवाइड करना है तो सेवन वन जा सेवन हो गया माइनस करेंगे तो आंसर में ज़ीरो आ जाता है ओके अब जब आप यहाँ से ज़ीरो नीचे कॉपी कर रहे हैं ज़ीरो लेकिन ज़ीरो से कुछ हुआ नहीं अब मुझे टू भी कॉपी करना है अब आपने क्या करा एक ही स्टेप में ऊपर से दो डिजिट्स कॉपी कर रहे हैं ना तो ऊपर आपको एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा ये ज़रूरी होता है लेकिन देखो टू भी सेवन से छोटा है तो आप आपको कुछ और भी लिखना पड़ेगा इसके साथ साथ तो हम क्या करेंगे ये एक और ज़ीरो नीचे लेकर आ रहे हैं अब जैसा मैंने बोला एक डिजिट अगर आप नीचे कैरी करके लेकर आते हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन अगर एक से ज़्यादा डिजिट आप नीचे लेकर आ रहे हो ना तो जितनी डिजिट्स नीचे आएंगी उतने ज़ीरो ऊपर लगते जाएंगे टू नीचे आया तो एक ज़ीरो ऊपर लगा दिया था अब एक ज़ीरो नीचे आ रहा है तो एक ज़ीरो और ऊपर मुझे लगाना पड़ेगा अब ट्वेंटी सेवन से तो बड़ा होता है तो सेवन टू ज़ा फोर्टीन में यहाँ पर लिख सकती हूँ और यहाँ पर रिमेंडर में आ जाएगा सिक्स अब हमसे पूछा कि क्योशन बताओ क्योशन का मतलब होता है ये ऊपर वाला तो क्योशन आ जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो टू और रिमेंडर पूछा है रिमेंडर होता है ये नीचे वाला तो रिमेंडर में आ जाएगा आपके पास सिक्स तो डिवाइड करके भी बताना है और इस तरीके से क्वेश्चन और रिमेंडर अलग अलग लिखकर भी आपको बताना रहेगा मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में गिवन है नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टीन और इसको डिवाइड करना है फोर से फोर टू ज़ा एट होता है यहाँ पर से बचेगा नाइन माइनस एट वन फिर वन फोर से छोटा है तो टू कैरी करना पड़ेगा टू नीचे लेकर आ गई मैं ट्वेल्व फोर के टेबल में ट्वेल्व आता है थ्री टाइम्स फोर थ्री सा ट्वेल्व हो गया इधर तो आंसर आ गया ज़ीरो तो मुझे वन कैरी करना पड़ेगा नीचे लेकिन वन तो फोर से छोटा होता है तो मुझे थ्री भी कैरी करना पड़ेगा और एक साथ अगर दो डिजिट्स नीचे कैरी कर रही हूँ तो एक ज़ीरो ऊपर लगाना पड़ेगा 
फोर के टेबल में थर्टीन से छोटा नंबर आ जाता है थ्रीजा फोर थ्रीजा ट्वेल्व थर्टीन माइनस ट्वेल्व होता है वन इस केस में क्वेश्चन टाप का बन जाता है टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थ्री यानी कि ऊपर वाला नंबर और रिमेंडर बन जाता है सबसे नीचे वाला नंबर यानी कि वन दिस इज द सोल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर थ्री मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में गिवन है सेवन फाइव थ्री वन नाइन और इसको डिवाइड किया गया है थ्री से थ्री टू जा यहाँ पर आएगा सिक्स सेवन माइनस सिक्स होता है वन फिर आएगा फाइव कैरी फॉरवर्ड एक डिजिट अगर नीचे ले रहे हैं तो ऊपर ज़ीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है थ्री फाइव जा फिफ्टीन हो जाएगा यहाँ पे फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन विल गिव यू ज़ीरो एक थ्री अगेन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हम लोग थ्री वन जा थ्री हो जाएगा यहाँ पे थ्री माइनस थ्री विल गिव मी ज़ीरो वन कैरी किया लेकिन वन तो थ्री से छोटा होता है तो एक और डिजिट कैरी करना पड़ेगा नाइन भी नीचे लेकर आ जाओ अगर एक साथ दो डिजिट लेकर आए हैं तो ऊपर एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा थ्री के टेबल में नाइनटीन से छोटा नंबर आता है सिक्सा थ्री सिक्सा होता है एटीन नाइनटीन माइनस एटीन वन बचेगा इस केस में क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है टू फाइव वन ज़ीरो सिक्स और रिमेंडर बच जाता है मेरे पास वन दिस इज योर आंसर नंबर फोर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में गिवन है वन एट नाइन ज़ीरो सिक्स और इसको हमने डिवाइड किया है फोर से फोर टू ज़ा एट फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व फोर फोर ज़ा सिक्सटीन एटीन माइनस सिक्सटीन आपके पास आ जाता है टू अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे अभी तक तो मैम एक एक नंबर लेकर डिवाइड कर रही थी दो दो नंबर क्यों ले लिया इस केस में क्योंकि ये जो पहला नंबर है फोर वो आपके वन से बड़ा है तो अकेला लेकर तो मैं कैसे भी डिवाइड कर ही नहीं सकती थी इसलिए मुझे दो नंबर लेने पड़े तो एटीन माइनस सिक्सटीन हो गया है मेरे पास टू बच गया अब टू फोर से छोटा होता है तो कैरी में नाइन ले लिया फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी फोर सिक्स ज़ा ट्वेंटी फोर फोर सेवन सा आ जाएगा ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी एट विल गिव यू वन एक डिजिट में यहाँ से कैरी कर रही हूँ नीचे तो बन गया टेन फोर के टेबल में टू ज़ा आता है फोर टू ज़ा एट बचा मेरे पास टू फिर ऊपर एक सिक्स बच रहा है तो सिक्स को भी कैरी कर लेंगे फोर सिक्स ज़ा ट्वेंटी फोर यहाँ पर होता है मेरे पास तो ट्वेंटी फोर और यहाँ पे नीचे ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर इज़ योर टू इस क्वेश्चन में क्वेश्चन होता है मेरे पास फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स यानी कि ऊपर वाला नंबर और रिमेंडर इस केस में हो जाता है मेरे पास टू दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फाइव अच्छा रिमेनिंग जो क्वेश्चन है ना एग्जैक्टली exactly सेम है तो आप ये खुद ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल सेम है कोई डिफरेंस नहीं है अब वैसे ही ये जो नंबर है सिर्फ बाई की जगह डिवाइड का साइन लगाओगे बाकी चीज़ें तो बिल्कुल ही सेम है सेम का मतलब एक बार एक क्वेश्चन इसका करके देख लेते हैं हम लोग जैसे यहाँ पर गिवन है टू फाइव नाइन वन फोर और इसको हमको डिवाइड करना है फाइव से तो फाइव फाइव जा यहाँ आ जाएगा ट्वेंटी फाइव नीचे ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव ज़ीरो नाइन कैरी फॉरवर्ड फाइव वन जा फाइव नाइन माइनस फाइव विल गिव यू फोर वन कैरी फॉरवर्ड फाइव एट जा फोर्टी अगेन फोर्टी वन माइनस फोर्टी वन कैरी फॉरवर्ड फोर नीचे आ जाएगा देन फाइव टू जा टेन एंड फोर यहाँ पे रिमेंडर में रह जाएगा इस क्वेश्चन में अगर आपसे कुछ नहीं पूछा है तो हम लोग क्वेश्चन और रिमाइंडर ही लिखेंगे क्वेश्चन इस केस में है आपके पास फाइव वन एट टू एंड रिमाइंडर इज योर फोर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं नहीं करवाने वाली हूँ यू हैव टू डू इट योर सेल्फ ऑफ दिस एक्सरसाइज अगर कुछ समझ में नहीं आता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल बी प्लीज टू शेयर द सोल्यूशन so yes till here we will be doing today 
With this, your exercise 24 is completed from my side. आप लोग तो जब इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे देन इट विल बी कम्प्लीटेड फ्रॉम योर साइड सो थैंक यू सो मच दैट्स ऑल फॉर टुडे